हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू दयाल अकेडमी इस वीडियो में हम लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है जो कि कल आया था वो डिस्कस करने वाले हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली गाइस हम इस क्वेश्चन पेपर के सभी क्वेश्चंस के आंसर्स डिस्कस करेंगे आप लोगों को पता होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये एग्जाम कल दिया था एंड स्कूल ऑफ ओपर लर्निंग के जो ऑनर्स कोर्सेज हैं उन स्टूडेंट्स ने भी ये एग्जाम कल दिया था लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जिनका भी एग्जाम नहीं हुआ है उनके लिए वीडियो बहुत यूजफुल होने वाली है क्योंकि इसमें हम सभी क्वेश्चन के आंसर्स भी डिस्कस करेंगे तो गाइज ध्यान से देखते जाइए और वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा द फर्स्ट थिंग यू शुड नो इज दैट दिस क्वेश्चन पेपर हैज पार्ट ए हैविंग शॉर्ट आंसर क्वेश्चन विच कैरी टेन मार्क्स ईच एंड पार्ट बी विच हैज लॉन्ग आंसर्स कैरिंग फिफ्टीन मार्क्स ईच यानी पार्ट ए में जो क्वेश्चन हैं वो टेन मार्क्स कैरी करते हैं और पार्ट बी में जो क्वेश्चन हैं वो फिफ्टीन मार्क्स कैरी करते हैं यू हैव टू अटैम्प्ट थ्री क्वेश्चन आउट ऑफ फाइव फ्रॉम पार्ट ए एंड थ्री क्वेश्चन आउट ऑफ फाइव फ्रॉम पार्ट बी पार्ट ए में जो पांच क्वेश्चन गिवन है उसमें से कोई तीन क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे एंड सिमिलरली पार्ट बी में जो पांच क्वेश्चन गिवन है उसमें से कोई तीन क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करेंगे तो गाइज पार्ट ए में जो फर्स्ट क्वेश्चन है इट्स हैज Write short notes on the following in not more than thirty to forty words. ये बहुत अच्छी बात है कि आपको word limit given है यहाँ पे, ठीक है? तो options देखिए. The first is monologue. तो ये guys आपका unit number three speaking skills में से लिया गया है. आप कह सकते हैं कि a monologue is an oral communication which is conveyed by one person, or it can also be called a one-sided conversation. आप ये भी लिख सकते हैं दैट द ग्रीक ओरिजिन ऑफ द वर्ड मीन्स स्पीकिंग अलोन फॉर एग्जाम्पल अगर एक क्लास रूम में टीचर लेक्चर दे रहे हैं किसी नए टॉपिक पर और स्टूडेंट जो हैं वो क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं तो वो एक मोनोलॉग माना जाएगा या मान लीजिए एक बहुत बड़ी क्लास है जिसमें डिस्कशन या डायलॉग्स का कोई स्कोप नहीं है और टीचर पढ़ाए जा रहे हैं तो दैट कैन बी कॉल्ड अ मोनोलॉग सिमिलरली गाइज कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड किए हैं वीडियो लेक्चर्स उनको भी आप एक तरीके से मोनोलॉग ही बोल सकते हैं क्योंकि उसमें डायलॉग का कोई स्कोप नहीं था या अगर आप और एग्जाम्पल्स देना चाहें तो प्राइम मिनिस्टर जब स्पीच देते हैं रेडियो या टेलीविजन पर उसे भी मोनोलॉग कहा जा सकता है और जिन लोगों के पास इंग्लिश लैंग्वेज टू लिटरेचर है इस सेमेस्टर में उन्हें पता होगा कि उनके कोर्स में भी एक मोनोलॉग है सेकेंड हैप्टिक्स गाइज हैप्टिक्स कम्स अंडर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इट इज दी लैंग्वेज ऑफ टच यू नो वेन वी कम्युनिकेट बाय आवर फिजिकल कॉन्टैक्ट और बाय टचिंग दी अदर पर्सन यानी इसमें वर्ड्स एक्सचेंज नहीं होते क्योंकि ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है ये टच की लैंग्वेज है ये आपका सेकेंड यूनिट का टॉपिक है अगर आप चाहें तो यूनिट नंबर टू खोल सकते हैं उसमें आपको और डिटेल्स मिल जाएंगी The third is grapevine. Once again, guys, ये second unit से लिया गया है In fact, grapevine is the other name for informal communication. आपको पता होगा guys, communication के types को जब आप define करते हैं तो former फॉर्मल और इनफॉर्मल में भी आप उसको define कर सकते हैं तो informal communication is called grapevine. उसके बाद fourth है noise. तो वी कैन से दैट नॉइज इज एनी एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरफेरेंस विद द सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ मैसेजेस यानी ऐसा कोई बैरियर जो कम्युनिकेशन के फ्लो को प्रिवेंट करता है उसे हम नॉइज कहते हैं वन सेकेंड सेकेंड यूनिट में से लिया गया है मुझे लगता है गाइज जब आप पूरा क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लेंगे आपको रियलाइज आप कर पाएंगे कि सेकेंड और थर्ड यूनिट में से जो टॉपिक्स हैं वो कितने लिए गए हैं इसमें सिमिलरली आप इसमें ये भी लिख सकते हैं कि नॉइज कैन बी फर्दर क्लासीफाइड एज चैनल नॉइज एंड सीमेंटिक नॉइज पर आप वर्ड लिमिट पे ध्यान रखिए ठीक है एंड द फिफ्थ ऑप्शन इज पैरा लैंग्वेज गाइज पैरा लैंग्वेज आप बोल सकते हैं कि ये एक वोकल डायमेंशन है स्पीच का हालांकि ये नॉन वर्बल है इसमें क्या कहा जा रहा है उस पर बात नहीं होती है लेकिन कैसे बोला जा रहा है उस पर बात होती है फॉर एग्जाम्पल द मैनर इन विच समथिंग इज सेड और इसके जो एस्पेक्ट्स हैं वो क्या हैं वॉल्यूम वेरिएशन ठीक है स्पीड ऑफ स्पीकिंग आप बोलते हुए आपकी स्पीड कितनी है 
आइए आप कितना पॉज करते हैं आप किस वर्ड या किस सिलेबल पर स्ट्रेस करते हैं एंड इन्फ्लेक्शन सो ऑल दीज आर एस्पेक्ट्स ऑफ पैरा लैंग्वेज तो गाइज आपके पास दो ऑप्शन हैं आप चाहें तो साथ साथ नोट्स बना सकते हैं या फिर जैसे मैंने यूनिट नंबर साथ साथ में बता रहा हूँ तो आप अपने स्टडी मटीरियल में या अपनी बुक में आप आंसर्स मार्क कर सकते हैं and then we have the second question it says answer the following what are the seven c's of effective communication so guys seven c's of effective communication aap dekhiye book mein ye bhi second unit mein se liya gaya topic hai pehle aap thoda sa chahe to bata sakte hain ki effective communication kya hota hai lekin brief rakhe kyunki isme jo main topic pucha gaya hai that is the seven c's of effective communication usme aapka pehla aa jata hai completeness यानी जो मैसेज आप सेंड कर रहे हैं वो कंप्लीट होना चाहिए सेकंड होता है कंसाइजनेस यानी आपका जो मैसेज है वो एज शॉर्ट एज पॉसिबल होना चाहिए ताकि इजीली कॉम्प्रिहेंसिबल हो और कॉस्ट इफेक्टिव भी हो एंड थर्ड इज कंसिडरेशन दैट मींस जो मैसेज का सेंटर है उसे ये ज्यूम करके चलना है कि जो ऑडियंस है उनके व्यू पॉइंट्स को समझता है बैकग्राउंड को उनके माइंडसेट को उनके एजुकेशन लेवल को और अगर नहीं पता क्योंकि मान लीजिए ऑडियंस बहुत बड़ी है तो उस हिसाब से बोलेंगे कि आप कंसिडरेट हैं एंड देन वी हैव क्लैरिटी विच मीन्स आपका मैसेज जो है वो क्लियर होना चाहिए ईजिली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए वो कैसे हो सकता है जब आप अप्रोप्रिएट वर्ड्स यूज करेंगे एंड द नेक्स्ट सी स्टैंड फॉर कंक्रीटनेस यानी बींग पर्टिकुलर अबाउट फिगर्स इन फैक्ट यू शुड बी स्पेसिफिक वाइल कोटिंग फिगर्स इन फैक्ट विच मेक्स कम्युनिकेशन इफेक्टिव एंड ट्रस्ट वर्दी और इसमें क्या होता है अगर आप का मैसेज जो है कंक्रीट होगा अगर आपके कम्युनिकेशन में कंक्रीटनेस है तो इसमें मिस इंटरप्रटेशन के चांसेस बहुत कम होंगे उसके बाद गाइस आता है सी फॉर खर्टिसी एज इन रिस्पेक्टफुल या बीइंग पोलाइट एंड द लास्ट इज करेक्टनेस यानी आपका जो मैसेज है उसमें कोई एरर नहीं होना चाहिए बेशक वो फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात हो या ग्रामेटिकल एरर्स की बात हो तो कुल मिला के जो आपके सेवन सीज हैं वंस अगेन कंप्लीटनेस कंसाइजनेस कंसिडरेशन क्लैरिटी कॉन्क्रीटनेस खर्टिसी एंड करेक्टनेस ये आपका सेकेंड यूनिट का टॉपिक है and then the second part is state the difference between formal and informal communication तो गाय सेकेंड यूनिट का ये टॉपिक है आपको पता होगा कि फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में होता है ठीक है और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आपकी पर्सनल लाइफ में होता है इसके बारे में आपको क्या करना है डिफ्रेंशिएट करना है आप देखिए आपको क्या क्या पॉइंट्स मिल सकते हैं इसमें पहली चीज़ तो ये है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है क्योंकि आपकी प्रोफेशनल लाइफ है ठीक है प्रोफेशनल लाइफ में जो कम्युनिकेशन किया गया होता है उसे फॉर्मल कम्युनिकेशन बोलते हैं इसके जो बेसिक टाइप्स हैं या चेंज लगा लीजिए उसमें आता है वर्टिकल कम्युनिकेशन सबसे पहले वर्टिकल कम्युनिकेशन का मतलब है गाइस जब सुपीरियर्स अपने सबऑर्डिनेट से कम्युनिकेट करते हैं या सबऑर्डिनेट जो हैं वो सुपीरियर से कम्युनिकेट करते हैं आपको पता होगा किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में एक हाई होती है तो जब सब अपने मैनेजर्स या सुपरवाइजर्स से कम्युनिकेट करते हैं उसे वर्टिकल कम्युनिकेशन कहा जाता है अपवर्ड और जब सुपीरियर्स अपने सब से कम्युनिकेट करते हैं दैर इज कॉल्ड डाउनवर्ड वर्टिकल कम्युनिकेशन उसके बाद नेक्स्ट आ सकता है इसमें आपका हॉरिजॉन्टल या लेटरल कम्युनिकेशन विच मींस हाइरार्कल लेवल में सेम लेवल पर हैं एम्प्लॉज यानी कंपनी की हाइरार्की में किसी पर्टिकुलर लेवल पर जो एम्प्लॉज हैं जब वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं उसे कहा जाता है हॉरिजॉन्टल या लेटरल कम्युनिकेशन मान लीजिए कंपनी में डिफरेंट सेक्शन हैं या डिपार्टमेंट्स हैं जैसे सेल्स डिपार्टमेंट मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स या कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट तो जब किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉज आपस में कम्युनिकेट करते हैं उसे कहा जाता है हॉरिजॉन्टल या लेटरल कम्युनिकेशन इसके अलावा गाइस फॉर्मल कम्युनिकेशन में एक और चीज़ आती है जिसे हम कहते हैं डायगनल कम्युनिकेशन यानी फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इन ऑल डायरेक्शंस मेकिंग इट क्विक एंड एफिशिएंट इसका अगर हम एग्जांपल लें 
तो मान लीजिए कस्टमर सर्विस का एक एम्प्लॉई है जो सेल्स टीम के मैनेजर से कुछ पूछना चाहता है उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए उन्हें तो अगर वो डायरेक्टली उन्हें कांटेक्ट कर पाते हैं तो इसे बोला जाएगा डायगनल कम्युनिकेशन और गाइस चाहें तो इसमें आप आगे नेटवर्क चेंज लिख सकते हैं उनके एग्जाम्पल्स आपकी बुक में गिवन है और सिंस इसमें इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी पूछा गया है इनफैक्ट फॉर्मल और इनफॉर्मल में डिफरेंस पूछा गया है तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो हमारी पर्सनल लाइफ में होता है दैर इज़ बियॉन्ड आवर प्रोफेशनल लाइफ गाइस ध्यान रखें कि आपके वर्क एनवायरनमेंट में भी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो सकता है फॉर एग्जाम्पल आप, आपके लंच ब्रेक में या शिफ्ट के बाद ये ड्यूरिंग द शिफ्ट अगर आप किसी एम्प्लॉई से जो आपका फ्रेंड है उनसे कोई पर्सनल बात करते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल और भाई क्या चल रहा है है ना समथिंग लाइक दिस और क्या हाल चाल है लाइक वेन यू टॉक टू दैम इन अ वे दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर योर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन तो ये जो कम्युनिकेशन है ये पर्सनल कम्युनिकेशन यानी इनफॉर्मल कैजुअल कम्युनिकेशन में आ जाता है इसके बारे में गाइज आप और लिख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल सिंगल स्ट्रैंड चेन जिसमें इंफॉर्मेशन जो है वो ए टू बी पास होती है एंड देन बी टू सी एंड देन सो ऑन इसमें आप गॉसिप चेन भी लिख सकते हैं जैसे पर्सन ए जो हैं वो इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं सभी को एक ग्रुप में और प्रॉबेबिलिटी चेन यानी जिसमें इंफॉर्मेशन जो है वो रैंडमली सेंड की जाती है और क्लस्टर चेन जिसमें एक पर्सन ए है वो मैसेज सेंड करेगा बी को और सी को और बी और सी जो हैं वो कन्वे करेंगे क्लस्टर को यानी और लोगों को वो इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे तो ये गाइस कुछ एग्जांपल्स हैं चेन्स के जो आपकी सारी मटेरियल में लिखे हैं ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कितने मार्क्स का है देखिए फाइव मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको वर्ड लिमिट में रहना है इतना ज़्यादा ना लिखें कि आपके फिफ्टीन मार्क्स के क्वेश्चन रह जाए एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सपोज यू आर एन एप्लीकेंट फॉर अ टीचिंग जॉब एट द यूनिवर्सिटी ऑफ डेली राइट एन इंटरव्यू इमेजिनिंग द सिचुएशन आपको इमेजिन करना है कि आप एक एप्लीकेंट हैं आप एक टीचिंग जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप इस सिचुएशन को इमेजिन करें और एक इंटरव्यू लिखें तो गाइज आपको पता होगा इंटरव्यू राइटिंग ये आपका थर्ड यूनिट का टॉपिक है जिसका नाम है स्पीकिंग स्किल्स अब इस केस में अगर आप मान लीजिए इंटरव्यू होता है एक कैंडिडेट का जो एक टीचिंग जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो या तो सिंगल इंटरव्यूर हो सकता है या एक पैनल ऑफ इंटरव्यूर हो सकता है ठीक है उसमें क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ जनरली इसमें डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कितने मार्क्स का है यहाँ पर देखिए टेन मार्क्स का क्वेश्चन है अगर फिफ्टीन मार्क्स का क्वेश्चन होता तो हम कह सकते थे कि आप इसमें टेन क्वेश्चन और टेन आंसर्स लिखें यानी टेन क्वेश्चन जो इंटरव्यूर पूछते हैं और जो एप्लीकेंट है या कैंडिडेट हैं वो उन क्वेश्चन का जवाब देते हैं तो फिफ्टीन मार्क्स के ऐसे क्वेश्चन में टेन क्वेश्चन और टेन आंसर्स चलते हैं लेकिन ये टेन मार्क्स का क्वेश्चन है तो प्लीज इतना लिखें कि विच इज अलाउड विच इज ओके विच इज अप्रोप्रिएट पर इतना ज्यादा ना लिखें कि आपके फिफ्टीन मार्क्स के क्वेश्चन रह जाएं समझ लीजिए क्वेश्चन किस हिसाब से आपको बनाने चाहिए फॉर एग्जाम्पल क्वालिफिकेशन पूछ सकते हैं किस कॉलेज या यूनिवर्सिटी से उन्होंने डिग्री की है उनका जो सब्जेक्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन है वो क्या है है ना दे केन आस्क क्वेश्चन अबाउट कॉम्पिटेंस अबाउट देर सब्जेक्ट उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में पूछ सकते हैं उनकी पर्सनालिटी और एटीट्यूड के बारे में एंड अगर वो टीचिंग जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उनके एक्सपीरियंस के बारे में पूछ सकते हैं क्या आपने आज से पहले कहीं पढ़ाया है है ना पढ़ाया है तो कहाँ पढ़ाया है ड्यूरेशन क्या रही है कितने स्टूडेंट्स को आप पढ़ाते थे वहाँ पर एंड आजकल क्या है गाइस टीचर्स को टीचर से एक्सपेक्ट किया जाता है कुछ टीचर से कि वो सेल्फ लर्निंग मटेरियल या प्रेजेंटेशन जो हैं स्टूडेंट्स के लिए बना पाए तो ये भी आप पूछ सकते हैं इंटरव्यूअर पूछ सकते हैं कि उनकी एबिलिटी टू मेक सेल्फ लर्निंग मटेरियल या प्रेजेंटेशन अब बाकी जो के जो नॉर्मल क्वेश्चन हैं फॉर एग्जाम्पल उनकी स्ट्रेंथ्स वीकनेसेज ये तो आपको पता ही है और उनका जो सीवी है एप्लीकेंट का उसमें से उठाकर भी कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं प्लीज़ यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि आप टीचिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं एट द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली तो एज्यूम करके चलिए कि कैंडिडेट ने पीएचडी कर रखी है ठीक है इतना सा डिफरेंस है ये जो फर्स्ट यूनिट है जहाँ पर ये सैम्पल इंटरव्यू गिवन है ये डॉक्टर सीमा सूरी ने लिखा है आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं आपको फॉर्मेट पता लग जाएगा सैम्पल क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं 
and then guys moving on to the fourth question it has write a dialogue between a policeman and a complainant who has come to lodge an FIR about a crime he has witnessed तो वंस अगेन गाइज ये टेन मार्क्स का क्वेश्चन है आप सोचिए आपको कितने क्वेश्चन कितने डायलॉग्स आपको यहाँ पे लिखने चाहिए अगर ये फिफ्टीन मार्क्स का क्वेश्चन होता तो मैं आपको कह देता कि आप टेन पेयर्स ऑफ डायलॉग्स लिखिए यानी जो क्वेरीज पुलिसमैन पूछेगा और कंप्लेन जो एफ आई आर लिखवाने के लिए आया है जिन्होंने विटनेस किया है क्राइम होते हुए देखा है उन्होंने ठीक है उनके आंसर्स देगा या उनकी डिटेल्स देगा लेकिन ये क्वेश्चन टेन मार्क्स का है तो प्लीज हिसाब से लिखें तो गाइस मैंने ऐसा क्यों बोला क्योंकि क्वेश्चन पेपर के स्टार्टिंग में लिखा है कि पार्ट ए हैज शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस ठीक है ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है जो हम अभी हम डिस्कस कर रहे हैं और सेकेंडली इसमें वर्ड लिमिट डिफाइन नहीं की गई है ठीक है लेकिन हम क्वेश्चंस देखते हैं क्या आप डायलॉग्स में लिख सकते हैं तो ऑब्वियसली जो कंप्लेनेंट है जिन्होंने क्राइम होते हुए विटनेस किया है उनसे क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्या वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाएंगे उस बारे में डिटेल सुन लीजिए सबसे पहली बात तो क्राइम किस टाइप का हुआ है नेचर ऑफ द ऑफेंस थेफ्ट है मर्डर है क्या है ठीक है सेकेंडली डेट एंड टाइम एंड प्लेस ऑफ अकरेंस कब कहाँ और किस समय हुआ है क्राइम ठीक है उसके बाद और डिटेल्स गैदर कर सकते हैं या कंप्लेनेंट को दे सकता है कि जो बेसिक फैक्ट्स एंड डिटेल्स ऑफ द क्राइम है उसमें चाहे तो एक का डिस्क्रिप्शन बता सकते हैं अगर उन्होंने विटनेस होते हुए देखा है क्राइम को तो ऑब्वियसली उनको पता होगा थोड़ा सा आइडिया होगा कि जो एक है जिन्होंने क्राइम किया है वो कैसा दिखता है कैसे क्लोथ उन्होंने पहने थे उस समय ठीक है ये सब चीज़ें इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं तो मैंने कहा कुछ बेसिक डिटेल्स आपको बताई हैं जो नेसेसरी हैं आप चाहें तो अपनी ओर से कुछ और भी ऐड कर सकते हैं हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर विच इज राइट अ पब्लिक स्पीच ऑन द हैजर्ड्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग तो ये गाइस बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है जिन स्टूडेंट्स ने एनवायरमेंटल साइंस पढ़ी है उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ईजी होगा तो हैजर्ड यानी कि डेंजर या रिस्क खतरा ग्लोबल वार्मिंग के क्या हैजर्ड्स हैं इस पर आपको एक पब्लिक स्पीच लिखनी है तो गाइस पब्लिक स्पीच क्या होता है जब आप एक लार्ज गैदरिंग ऑफ पीपल को एड्रेस करते हैं तो उसमें आपको ध्यान में क्या रखना है कि आपकी जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो सिंपल होनी चाहिए स्ट्रेट फॉरवर्ड शॉर्ट सिंपल सेंटेंसेस यूज करेंगे इसमें आप फर्क समझिए कि पब्लिक स्पीच और एक प्रेजेंटेशन या सेमिनार में क्या फ़र्क होता है जनरली एक प्रेजेंटेशन में जो लोग होते हैं जो ऑडियंस हैं वो आपके सेम फील के होते हैं तो अगर आप चाहें तो टेक्निकल वर्ड्स यहाँ यूज़ कर सकते हैं क्योंकि सभी जो लोग हैं वो आप ही के फील्ड हैं या स्टूडेंट्स होंगे या आप ही के फील्ड के होंगे लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पब्लिक स्पीच की तो यहाँ पे जो ऑडियंस हैं वो अलग अलग हैं हो सकता है किसी का एजुकेशन लेवल ज़्यादा हो किसी का कम हो ठीक है सिमिलरली लैंग्वेज इश्यूज भी हो सकते हैं तो जब आप पब्लिक स्पीच लिखेंगे ध्यान में रखेंगे कि आपकी जो ऑडियंस है वो अलग अलग किस्म की है अलग अलग तरह की है तो आपकी जो आपकी जो लैंग्वेज है आपके जो वर्डिंग्स हैं वो सिंपल होने चाहिए शॉर्ट एंड सिंपल सेंटेंसेस लिखेंगे इतने भी ज़्यादा शॉर्ट नहीं लिखेंगे ठीक है लेकिन मॉडरेट लेंथ होनी चाहिए सेंटेंसेज की ताकि आप एक गैदरिंग ऑफ पीपल को आप पब्लिक स्पीच डिलीवर कर रहे हैं ये इमेजिन करते हुए आप ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे और गाइस जैसे आपको पता होगा इसकी स्टार्टिंग अच्छी होनी चाहिए एक पब्लिक स्पीच में जो ऑडियंस है वो आपको तभी सुनेगी ना जब आपकी स्टार्टिंग अच्छी होगी ठीक है और आपकी एंडिंग भी बहुत मजबूत होनी चाहिए जो कंक्लूजन है वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए तभी पब्लिक को लगेगा कि आपने जो स्पीच डिलीवर की है वो उन्होंने कोई मैसेज एक्सेप्ट किया है कुछ समझा है उन्होंने फिर वो उस पर एक्शन ले सकते हैं जो आप कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं जो समझाना चाह रहे हैं तभी वो उन तक पहुँचेगा उसके बाद गाइस पार्ट बी जिसमें सारे क्वेश्चन 15 मार्क्स के हैं इसमें एक पैसेज है ऑब्वियसली आपकी बुक में नहीं होगा सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पैसेज को पढ़ें इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन हैं आंसर करें क्योंकि एक्सपेक्टेड है कम से कम एक पैसेज तो जरूर आएगा आपके एग्जाम्स में तो ये वाला पढ़ते हैं द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च ऑन दिसंबर ट्वेंटी फाइव The James Webb Space Telescope is the largest, most powerful space telescope ever built. 
it will allow scientists to look at what our universe was like about 200 million years after the Big Bang. तो पहले पैराग्राफ में क्या बताया गया है जेम्स वेब जो स्पेस टेलीस्कोप है कब लॉन्च हुआ था ठीक है और ये लार्जेस्ट और सबसे ज़्यादा पावरफुल स्पेस टेलीस्कोप है जो एवर बनाया गया है आज तक साइंटिस्ट को ये अलाउ करेगा टू लुक एट दर आवर यूनिवर्स वॉज लाइक अबाउट टू हंड्रेड मिलियन ईयर्स आफ्टर द बिग बैंग यानी बिग बैंग के बाद बिग बैंग के दो सौ मिलियन साल बाद हमारा यूनिवर्स कैसे था ये हमको देखने में मदद करेगा एंड देन द टेलीस्कोप विल बी एबल टू कैप्चर इमेजेज ऑफ सम ऑफ द फर्स्ट गैलेक्सीज एवर फॉर्म्ड It will also be able to observe objects in our solar system from Mars outward. Look inside dust clouds to see where new stars and planets are forming, and examine the atmospheres of planets orbiting other stars. तो गाइज मैं हिंदी ट्रांसलेशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली आपको ये इंग्लिश में अटैम्प्ट करना है लेकिन किसी को समझ में ना आए पैसेज तो कॉमेंट सेक्शन में लिखिए हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया जाएगा कोशिश करें इंग्लिश में समझें इसे द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप सीज द यूनिवर्स इन लाइट विच इज इन विजिबल टू ह्यूमन आईज दिस लाइट इज कॉल्ड इंफ्रा रेड रेडिएशन एंड वी कैन फील इट एज हीट तो ये गाइस इंपॉर्टेंट है तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है ये कैसे देखता है द लाइट विच इज इन विजिबल टू ह्यूमन आईज आप आपको पता होगा कि जो इंफ्रा रेड रेडिएशन है उसको हम देख नहीं सकते हैं हम सिर्फ फील कर सकते हैं एज हीट तो ये इस रेडिएशन का इस्तेमाल करता है देखने के लिए उसमें फर्दर एक एग्जाम्पल गिवन है कि फायर फाइटर्स यूज इंफ्रा रेड कैमराज टू सी इन रेस्क्यू पीपल थ्रू द स्मोक इन अ फायर The James Webb Space Telescope will use its infrared cameras to see through dust in our universe. तो यानी कि कौन से कैमराज हैं इंफ्रारेड कैमराज हैं Stars and planets form inside those dust clouds. So peeking inside could lead to exciting new discoveries. It will also be able to see objects like the first galaxies that are so far away that the expansion of the universe has made their light shift through visible to infrared. The Webb telescope's cameras are sensitive to heat from the sun, just like one might wear a hat or a visor to block the sun from the eyes. Web has a sun shield to protect its instruments and mirrors. So guys, ये line समझ लीजिए कि जो telescope के cameras हैं वो heat sensitive हैं ठीक है जैसे हम बाहर निकलते हैं तो hat पहनते हैं या visor पहनते हैं ताकि जो sun की rays हैं directly हमारे face पर ना लगे Similarly, इस telescope की एक sun shield है किस लिए है to protect its instruments and mirrors ताकि वो damage ना हो जाए sunlight से डायरेक्ट सनलाइट से टेलीस्कोप का जो सन शील्ड है वो कितना बड़ा है अबाउट द साइज ऑफ अ टेनिस कोट अ टेनिस कोट का जो साइज है इतना बड़ा उसका सन शील्ड है फिर कहते हैं द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सन फेसिंग एंड शेडेड साइज ऑफ द टेलीस्कोप इज मोर देन 600 डिग्रीज फेयर नाइट स्पेस टेलीस्कोप सी ये गाइज बहुत इंपॉर्टेंट है Space telescopes see by using mirrors to collect and focus light from distant stars. The bigger the mirror, the more details the telescope can see. It is very difficult to launch a giant heavy mirror into space. So, engineers gave the Webb telescope 18 smaller mirrors that it together like a puzzle. तो so गाइज हमने ऊपर क्या पढ़ा है कि टेलीस्कोप काम कैसे करते हैं जो स्पेस में होते हैं जो दूर स्टार्स हैं डिस्टेंट मीन्स जो बहुत दूर हैं स्टार्स उनकी जो लाइट आ रही है उसे कलेक्ट करते हैं और फोकस करते हैं किसकी हेल्प से मिरर की हेल्प से जितना बड़ा मिरर होगा उतनी ज़्यादा डिटेल जो टेलीस्कोप है वो देख पाएगा लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि स्पेस में एक बड़ा और हैवी मिरर लॉन्च करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है तो इंजीनियर्स ने क्या किया है वेब टेलीस्कोप को क्या किया है 18 स्मॉल मिरर्स इसमें लगाए हैं ठीक है 
ये मेरर्स जो हैं फोल्ड हो जाते हैं रॉकेट में द मेरर्स फोल्ड अप इनसाइड द रॉकेट देन अनफोल्ड टू फॉर्म वन लार्जर वन लार्ज मेरर इन ऑर्बिट यानी जब ऑर्बिट में आ जाता है ये उसके बाद ये सारे मेरर्स जो हैं छोटे छोटे अनफोल्ड होके एक सिंगल लार्ज मेरर फॉर्म कर देते हैं उसके बाद लिखा है दीज मेरर्स आर गोल्डन अ थिन लेयर ऑफ गोल्ड हेल्प्स द मेरर्स रिफ्लेक्ट इंफ्रा रेड लाइट Our solar system isn't the only home for planets. Scientists have discovered thousands of planets orbiting stars other than our sun. These are called exoplanets. The James Webb Space Telescope will help to study the atmospheres of exoplanets. Could the atmospheres of some exoplanets hold the building blocks for life? We will find out soon. गाइज अगर समझ में नहीं आया है मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोबारा इसको देखिए एग्जाम में भी हो सकता है आपको अनसीन पैसेज एक बार दोबारा पढ़ना पड़े स्पेशली जब आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करने शुरू करते हैं तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज वेन वॉज द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च सो इसमें डेट गिवन है स्टार्टिंग में इट इज ट्वेंटी फिफ्थ दिसंबर टू थाउजेंड है वट डज द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप डू so it sees the universe in light that is invisible to human eyes so we are talking about the infrared radiation usse kya hota hai ye find karta hai the first ever galaxies that were formed in the early universe and then it also sees the stars forming the planetary systems aur last mein ek baat aur likhi thi ke it also observes objects in our solar system from mars outward in examines the atmosphere of planets orbiting other stars all right the next question is how does the james webb space telescope capture images of the universe to so guys aap chahe to rewind karke screenshots le lijiye taki aap answers likh paye so how does a james webb space telescope images kaise capture karta hai with the help of its infrared cameras theek hai it has 18 small mirrors which together form one large mirror ye humne discuss kiya tha and then there is a thin layer of gold on the mirrors which help the mirror reflect infrared light and the next question is how does a james webb telescope see It is by using mirrors to collect and focus light from distant stars. ये आपको मैं दिखा देता हूँ पैसेज में तो ये देखिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट हैव साइंटिस्ट डिस्कवर्ड आउटसाइड आवर सोलर सिस्टम विल राइट दैट्स अ साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड थाउजेंड ऑफ प्लानट्स ऑर्बिटिंग स्टार्स अदर देन आवर सन एंड वी कॉल देम एक्सो प्लानट्स ठीक है and then we have give the words from the passage which mean the following to isme guys aap khud karne ki koshish kijiye circumscribing ka jo ek word hai passage mein that means the same as circumscribing i think it's orbiting a uh, huge huge ka ek word tha giant mask remember guys jab unhone cap ya visor ki baat ki thi to visor is a word meaning uh, same as a mask visor v i s o r responsive sensitive jab humne cameras ki baat ki thi jo cameras hain wo heat sensitive hain and then component ye last para mein tha block theek hai to block is a word that means the same as component and the seventh question is write a summary of the above passage in about 100 words तो अगर आपने गाइस या अनसीन पैसेज अटैम्प्ट किया है आपके लिए समरी लिखना आसान होगा लेकिन मैंडेटरी नहीं है पार्ट बी में पांच क्वेश्चंस हैं आपको कोई तीन क्वेश्चंस करने हैं अगर आप समरी लिखना चाहते हैं तो जो चीज़ें आपको पता होने चाहिए ये आपके यूनिट नंबर फाइव का टॉपिक है राइटिंग स्किल्स इसमें जनरली ऐसा कहा जाता है कि समरी वन थर्ड वर्ड्स में लिखनी होती है मान लीजिए जितने भी टोटल वर्ड्स हैं पैसेज के उसका वन थर्ड जो बनता है उतने वर्ड्स में आप लिखेंगे लेकिन यहाँ पे आपको ऑलरेडी वर्ड लिमिट डिफाइन कर दी गई है दैट मीन्स अ हंड्रेड वर्ड्स में समरी लिखेंगे <coughs> जो मेन चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि जो आपका पैसेज है इसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो आप लिखेंगे 
लेकिन जो इसेंशियल इंफॉर्मेशन है वो लूज नहीं होनी चाहिए आपके सेंटेंसेस शॉर्ट एंड सिंपल हो सकते हैं लेकिन कंप्लीट होने चाहिए ऐसा नहीं हो कि जैसे आप नोट्स बनाते हैं इनकम्प्लीट सेंटेंसेस वैसा नहीं चलेगा प्रॉपर सेंटेंसेस होने चाहिए पंक्चुएटेड होने चाहिए लेकिन शॉर्ट एंड सिंपल चलेंगे और आप ट्राई कीजिए कि जो एग्जैक्ट सेंटेंसेस हैं उन्हें कॉपी ना करें नहीं तो समरी लिखने में आपको दिक्कत हो सकती है तो क्या करेंगे अपने वर्ड्स में रिफ्रेश कर सकते हैं लेकिन ध्यान रखेंगे वर्ड लिमिट कितनी गेवन है हमें हंड्रेड वर्ड्स और चाहें तो रफ में इसके एक फटाफट आप नोट्स बना सकते हैं आ, कुछ पॉइंटर्स लिख सकते हैं जिनकी मदद से आप समरी लिख पाएं क्योंकि कई स्टूडेंट्स जब समरी लिखना स्टार्ट करते हैं तो मान लीजिए फर्स्ट पैरा की समरी लिखी वो ऑलरेडी इतनी बड़ी हो गई कि जो बाकी के पैराज हैं वो अकोमोडेट नहीं कर पाते हैं तो एज सच अगर कोई भी इसेंशियल इन्फॉर्मेशन लूज हो जाती है आपकी समरी में कोई इसेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है जो कि ओरिजिनल पैसेज में है तो वो समरी इनकम्प्लीट मानी जाएगी and then the eighth question is write a report on behalf of the students union of your college with suggestions to enhance the general infrastructure computer and wireless internet facilities in the college premises so once again ye aapki fifth unit ka topic hai uh, isme shayad report ke do formats given hai aapke study material mein agar hum sol ke students ki baat kare एक मेमोरेंडम फॉर्मेट है और एक लेटर फॉर्मेट है किसी भी फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं इसमें आप क्वेश्चन समझ गए होंगे कि स्टूडेंट्स यूनियन के बिहाफ पे आप एक रिपोर्ट लिखेंगे सजेस्ट करेंगे कि जो जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे कैसे इनहेंस किया जाए कैसे उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं और सेकेंडली जो कंप्यूटर और वायरलेस इंटरनेट फैसिलिटीज हैं उन्हें कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है कॉलेज प्रेमिस के अंदर तो बहुत ऑबियस ही बात है कि आपकी जो फाइंडिंग्स हैं आपका जो व्यूज़ हैं आपके ओपिनियंस हैं आपने कुछ सर्वे किया होगा तभी आपको ये पता लगा होगा कि किस चीज़ में कैसी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए एंड अकॉर्डिंगली आप अपनी रिकमेंडेशन या सजेशंस लिखेंगे अगर आपको मान लीजिए लगता है कि वाईफाई है लेकिन सभी कोनों तक उसकी रेंज नहीं पहुंचती है अगर आप लिखना चाहते हैं कि वाईफाई का सिग्नल बूथ से लगना चाहिए अगर आपको कंपनी या मॉडल पता है जो उस रेंज को एक्सटेंड कर सकता है तो वो आप सजेशंस में लिख सकते हैं या लिखिए एनी अप्रोप्रिएट वाईफाई सिग्नल बूस्टर या एक्सटेंडर तो ये गाइस बहुत सिंपल क्वेश्चन है और राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज write a letter of complaint to your service provider stating how poor their television service is in your locality and how you are affected by it so once again fifth unit ka topic hai letter writing aap ye formal letter likh rahe hain complain kar rahe hain kisi apne television service provider ko किस बारे में कि आपकी जो टेलीविजन सर्विस है आपके एरिए में कितनी पुअर है और उससे आप कैसे अफेक्ट हो रहे हैं तो आप जो पॉइंट्स आप लिख सकते हैं कुछ पॉइंट्स मैं आपको बॉडी के बता देता हूं फॉर्मेट आप सटी मटेरियल से देख सकते हैं बहुत इजी इसका फॉर्मेट होता है आप ऐसा बोल सकते हैं कि इंस्पायर ऑफ मेकिंग टाइमली पेमेंट्स जो भी आपने प्लान सब्सक्रिप्शन ले रखा है अगर आप टाइमली पेमेंट कर रहे हैं उसके बावजूद ये जो टेलीविजन सर्विस है बहुत एब्रॉप्ट है फ्रीकुंटली डिसकनेक्ट हो जाती है और बैड वेदर में और बुरा हाल हो जाता है और जो नॉइज़ है वो भी आती है लो क्वालिटी स्ट्रीमिंग होती है ठीक है लेकिन एज अ स्टूडेंट आप कैसे अफेक्ट हो रहे हैं आपको पता होगा मान लीजिए आपके सिबलिंग्स हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं और स्वयं प्रभा के जो चैनल्स हैं जिन पर एजुकेशनल प्रोग्राम्स ब्रॉडकास्ट होते हैं तो पढ़ाई करने में दिक्कत आती है और मान लीजिए कि आप कोई एजुकेशनल प्रोग्राम देखते हैं आपकी स्टडी से रिलेटेड कुछ देखना चाहते हैं तो वो नहीं आप देख पाते हैं क्योंकि टेलीविजन जब नहीं चलेगा तो ठीक है तो ये सब पॉइंट्स गाइज आप लिख सकते हैं अपनी तरफ से भी और बना सकते हैं एंड द लास्ट इज Suppose you are asked to prepare a newspaper article on the centenary celebration of the University of Delhi happening this year write down the notes about the observations you make on the occasion especially mentioning the history legacy and significance of the university to ye question aisa hai jo delhi university ke sabhi students attempt kar sakte hain रेगुलर स्टूडेंट्स को इस बारे में बहुत ज़्यादा कंटेंट मिलेगा 
वो ऑटोमेटिकली लिखना शुरू कर देंगे लेकिन जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी ये पता होगा कि सेंटेनरी सेलिब्रेशंस जो हुए हैं उसके अंतर्गत यूनिवर्सिटी ने एक आपको ऐसा चांस दिया है मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जो पाँच साल में डिग्री पूरी नहीं कर पाए और उनको एक मौका दिया गया एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने का एग्जामिनेशन दोबारा देने का तो ये मौका पहली बार ऐसा दिया गया है इसके अलावा कोई और डिटेल आपको पता हो जैसे किसी और सेमिनार में या वीडियो में एक लेक्चरर ने बोला था कि इस ईयर थ्रू आउट द ईयर सेमिनार्स वर्कशॉप्स ऐसी कराई जाएंगी ठीक है आपको इंगेज किया जाएगा डिफरेंट एक्टिविटीज़ में और एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्वेल्व थाउजेंड स्टूडेंट्स से ज़्यादा अप्लीकेशन रिसीव हुई हैं सेंटिनरी चांस जिनको दिया गया स्टूडेंट्स को ठीक है और इसमें एक लोगो डिज़ाइनिंग कंपटीशन हुआ था डेली यूनिवर्सिटी एक स्टूडेंट हैं जिनका बनाया लोगो सेलेक्ट किया गया ठीक है वो भी दिखाता हूँ मैं आपको गाइज हमारी जो वेबसाइट है डब्ल्यू आप इस पर देखेंगे तो होम पेज पर आपको एक ये पोस्ट मिलेगा इसी बारे में है सेंटिनरी सेलिब्रेशन के बारे में ये देखिए लोगो और जो जो इन्फॉर्मेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स और लेक्चरर्स ने शेयर की है ठीक है ये देखिए बुक फेयर्स एग्जिबिशन ऑफ रेयर बुक्स एंड मैनोस्क्रिप्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेमिनार्स कॉन्फ्रेंसेज वर्कशॉप्स लेक्चर सीरीज ठीक है कल्चरल इवेंट्स स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन एंड इवेंट्स तो ये सब चीज़ें जो हैं हो रही हैं और आगे भी होती रहेंगी इस साल में तो ये सब चीज़ें गाइस इसमें आप लिख सकते हैं तो जिन स्टूडेंट्स ने सेंटिनरी सेलिब्रेशन अटेंड की हैं उन्हें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी लेकिन रिगार्डलेस दिल्ली यूनिवर्सिटी का हर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से अटेंड कर सकता है तो गाइस ये था आपका कल का ऑफलाइन क्वेश्चन पेपर तो मैं चाहूँगा रिक्वेस्ट करूँगा कि इनके आंसर्स आप लिखने की कोशिश कीजिए चाहें तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं एंड विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग